വെൽക്കം ടു ജിഡോസ് കൂടെയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജിജിയാണ് പുതുമയുള്ള കാഴ്ചകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സർപ്രൈസ് ആണ് കൂടെ ഇന്ന് കുറേ ആൾക്കാരും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതാ ടിജോ ഉണ്ട് രജിതേടനുണ്ട് ബെൻസിച്ചാനുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ വേണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ഏതായാലും നമ്മളൊരു ട്രിപ്പിനുള്ള ശ്രമമാണ് അതിനുള്ള സംഭവമെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങളിന്ന് നാല് പേര് ഒരു സ്ഥലം വരെ ചുമ്മാ പോവാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നേക്കുവാണ് അപ്പോൾ പോയേക്കാം അല്ലേ വാ അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായി വിട്ടേക്കാം യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പമുള്ള യാത്ര അത്തരത്തിലുള്ള യാത്രയാണിതും വീട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ ദൂരമുള്ള കാഡോലേക്ക് എന്ന സ്ഥലം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ നോക്കേണ്ടവർക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഒന്നുറപ്പാണ് ഈ യാത്ര എന്നും ഓർമ്മകളിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന യാത്രകളിൽ ഒന്നായിരിക്കുമെന്നുള്ള തീർച്ചയാണ് യാത്ര തുടങ്ങി കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരക്കേറിയ ഡാലസ് പട്ടണത്തിനോട് വിട പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വളരെ ശാന്തമായ വഴികളാണ് രണ്ടു വശങ്ങളുമായി പുൽമേടുകളും ഫാമുകളും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ സമയം അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് യാത്രയുടെ മൂടും മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള സംസാരം കൗണ്ടറുകൾ പാട്ട് എന്ന് വേണ്ട ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു മൂടായി എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇടയ്ക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കാര്യം മറന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി നിർത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു നമ്മള് ട്രിപ്പിൽ ഒരു മൂഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോരുമായിരുന്നു പോളി സാധനം പോളി സാധനം ഇഡലി പിന്നെ നല്ല മീൻകറി ചമ്മന്തി ഇഡലി ചമ്മന്തി എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സ് അപ്പൊ ഒരു ടൂറിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൂഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു അല്പം തേങ്ങ ചട്നിയും ഒരു മീനിന്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണവും അത് ഈ ചാറിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കി ഇതാണ് അതിന്റെ അസുഖം അടിപൊളിയാണ് ബെൻസിച്ചാൻ്റെ വൈബ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഇഡലി മീൻകറിയാണ് സൂപ്പർ സാധനം ഇതിൻ്റെ മൂടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ആകുമ്പം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കയറാതെ ഇതുപോലെ കഴിച്ച് അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ഫീലാണ് ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേടുന്നാണെങ്കിൽ ചമ്മന്തി ഇഡലി കാന്താരി ചമ്മന്തി നല്ല എരുവ
യാത്രയിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളിൽ വളരെ മനോഹരമായി തോന്നിയ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുമായി ഒരു നിര നിരയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പച്ച മരങ്ങൾ ശരിക്കും കുറച്ച് ദൂരം നിന്ന് വണ്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു വലിയ കാടിന് നടുക്കായി ഒരു ക്യാബിൻ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഒരു മനോഹരമായ റിവർ ഒന്ന് ഉറക്കെ കൂകിയാൽ പോലും ആരുടെയും പരിഭവമില്ലാത്ത ശാന്തമായ സ്ഥലം രണ്ട് ദിവസം അതും കൂട്ടുകാരും ഒത്ത് ഓ ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊതി വരുന്നു അവസാനം നമ്മളിവിടെ എത്തി ഇതാ ഇതേണ്ടോ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ കിടിലം വ്യൂ അല്ലേ ബെൻസി ചാനാണേ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള തിരക്കാണ് ഇതാ ബോട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ബോട്ടേലാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ആനക്കോണ്ടൊക്കെ കണ്ട ഒരു ഫീലിങ്ങിന് പോലെ കേട്ടോ കിടിലം വ്യൂ ആ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർ വി പാർക്കിംഗ് ആണ് ക്യാരവാൻ എത്ര വണ്ടി കിടക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ആർ വി ഉണ്ട് കിടുവ കിടു സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവം കേട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മുടെ മുൻപ് എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പല ആർ വികൾ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്യാരവൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ആർ വികളാണ് ചെറുതും വലുതുമായ പല രീതിയിലുള്ളത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മലയാളികൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ക്യാബിനാണ് എടുക്കാറ് കാരണം അത് തന്നെയാണ് ലാഭകരമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ആർ വി മേടിച്ചിടുകയും ഏത് ട്രിപ്പിന് പോയാലും അത് കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓഫീസ് വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അവന്മാർ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറി
അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഓഫീസിലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ക്യാബിനോട്ട് പോവാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് നമ്മുടെ റൂമ് റെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോവാണ് പോയിട്ട് വേണം കിട്ടും സ്ഥലമാണ് ആണെങ്കിലൊരു വേറൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വേണ്ട പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാബിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി പോയി പോകുന്ന വഴി തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല രണ്ട് സൈഡിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വളരെ മച്ചാമാരെ അങ്ങനെ നമ്മള് സ്ഥലത്തെത്തിക്കുവാണ് നമ്മള് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ കിടിലിലെ ഒരു സൈറ്റില് ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലൊരു വീടാണ് വുഡൻ ഹൗസ് ആണ് തടി കൊണ്ടുള്ള മൊത്തത്തിൽ തടി കൊണ്ടുള്ള ഹൗസ് ആണ് അതേ ലുക്ക് കണ്ടോ അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലാണ് കേട്ടോ നമ്മള് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാർബിക്യൂ ചിക്കനും അതുപോലെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം പെരട്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റ് കണ്ടോ നമുക്ക് ചൂണ്ട ഇടാം ഒരു രക്ഷയില്ല ബെൻസിച്ച എങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മള് വീടിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അകവും നോക്കാം കേട്ടോ വയനാട് നമുക്ക് ഒന്ന് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് കയറി അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒത്ത കാടിന് നടുക്ക് ഒരു ക്യാബിൻ കൂട്ടുകാരും ഒത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ റിവർ അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് സൗകര്യങ്ങളും കയാക്ക് സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് റെൻറ്റ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഏതായാലും നമ്മളൊരു കയാക്ക് എടുക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് റൂമ് ഒന്ന് കാണാം മൊത്തത്തിൽ ഒരു വുഡൻ ടച്ച് അതായത് തടി കൊണ്ടുള്ള റൂമ് അതിൻ്റെ താഴെ ഗ്രില്ലടിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അകത്ത് ഫുഡ് വെക്കാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതായത് ഗ്ലാസ് കത്തി നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ബാത്റൂമും എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഇവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മള് ഇപ്പൊ റൂമിൽ വന്നു റൂമിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ മാക്സിമം രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ളല്ലോ അപ്പം മാക്സിമം നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം അപ്പം സമയം കളയാതെ ഏകദേശം ഒരു ടൈം ഒരു മൂന്ന് മണി ആകുന്നു അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് പോയി ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ കാണാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കാണ് കാഡോ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു നാല് മൈലൂടെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ അതെ വെറുതെ വെറുതെ ഇരുന്നാലും ഭയങ്കര രസമാണ് നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഈ കാട് നിറച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കാണിച്ചു അതെ ഓരോന്ന് കാണാനുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത്
ഇപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പഴയ ഓർമ്മയ്ക്ക് കിടിലെ നമുക്കൊരു ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളൊന്നും പോയി ആക്ച്വലി ആ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നല്ല ക്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് കാരണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആക്ച്വലി ബോട്ടുമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നല്ല സൈറ്റൊക്കെ കണ്ട് പോകാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബോട്ട് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കും പോകാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ വരുന്ന വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം താമസിക്കാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടോ സഞ്ചരിക്കാം കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാലാവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ നവംബർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങോട് കൂടി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തണുപ്പ് ഒക്കെ വരുന്നൊരു ഫീലാണ് പിന്നെ ബോട്ട് ബോട്ടിൽ ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് റാവുകയാം അതുപോലെ തന്നെ കിടിലിനെ സൈറ്റാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിയാണ് ബ്യൂട്ടിയാണ് പ്രധാനം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം കാടോലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത റൂമ് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടെടുത്തതാണ് കുറേ പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലം കണ്ടത് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ അധികം സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതേ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഗ്രില്ലൊക്കെ അടിച്ച് കാടിൻ്റെ നടുക്ക് കൂടാം ഇതാ അവരവിടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയിരുന്നതാ കായൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കായൽ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഏഹ് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലോഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോ ഏകദേശം നാല് മണിയായി എന്നാ എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ എന്നാ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ദിവസവും ആ ഒന്നര ദിവസം കിടപ്പുണ്ട് ഫുള്ളും നമുക്ക് പൊളിക്കാം ഞാൻ നോട്ട് ബോട്ട്
ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു സൈറ്റിൽ വന്നേ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മച്ചാന്മാരെ ഒരു രക്ഷയില്ല കിട്ടില്ല ഫീല് കാരണം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ തള്ളുന്നാലോ കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫീല് നമുക്കറിയാമല്ലോ നോക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇളം വെയിലിൽ മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിൽ കൂടിയുള്ള സൂര്യപ്രകാശം കാണണം ഒരു പ്രത്യേക മൂഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് ഭംഗി ഈ വീഡിയോയിൽ കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് സങ്കടം മൊത്തത്തിൽ ആക്ച്വലി സ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കുന്നവരും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതേ കണ്ടോ നീണ്ട ഒരു വുഡിൻ്റെ പാലമാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ മോർണിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റിങ്ങിൽ കിണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ എന്തോ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ കാടിന് നടുക വീട് ഏ അവർക്കാണെങ്കിൽ ചൂട് സമയത്തും തണുപ്പ് സമയത്തും ഓക്കെ കിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യ തന്നെ വേണം ഇതാ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന അകത്തോട്ട് കുറച്ച് കയറി പോയി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതാ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലേ ഓരോ ആൾക്കാർ ഇത് അറ്റൻഡ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വീടുകളിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ക്യാരവൻ നാട്ടിലെ ക്യാരവൻ ഇവിടുത്തെ ആർ വി അത് കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്നു ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടോ അവിടെ എത്ര സൈറ്റ് മെയിനായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ആ കേസ് നോക്കണ്ട ഇതേ കണ്ടോ എന്തോ ലൈഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെ
ഏകദേശം നല്ല തീ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പുമാണ് നമ്മളെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അടുക്കി തുടങ്ങി കണ്ടോ ആദ്യത്തെ ഒരു റൗണ്ടിലുള്ളത് കയറി ഞാൻ അടുത്ത നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് വെക്കാം ഇതങ്ങോട്ട് പൊളിക്കട്ടെ അടയ്ക്കുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതാ ഇപ്പൊ കണ്ടോ രാത്രി ഇങ്ങ് എത്തുന്നുണ്ട് ഇല്ല <laughs> 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 